आदरणीय दर्शक नमस्ते बागमती टेलीजन को प्रस्तुति कार्यक्रम इनर्जी टक को अर्क एवटा नया रोचक श्रृंखला में यहां सब हार्दिक स्वागत करना चाहूँ कार्यक्रम इनर्जी टक में हमी ने ऊर्जा क्षेत्र का विभिन्न पक्ष में छलफल कुरा रिपोर्ट प्रस्तुत करते आ आज हमी वैकल्पिक ऊर्जा का बारे में कुरा दर्शक ऊर्जा आपूर्ति रस को पेलो स्रोत जल विद्युत नहीं भे तापनी नेपाल वैकल्पिक ऊर्जा को प्रशस्त संभावना रहें सरकार ने आपको दस वर्षीय जो ऊर्जा योजना तर्जुमा दुई हजार पचहत्तर साल में तेस में वैकल्पिक ऊर्जा को हिस्सा जो कुल आपूर्ति ऊर्जा में जो आपूर्ति होता में दस प्रतिशत वैकल्पिक ऊर्जा को प्रयोग उत्पादन करने और उपभोग करने उल्लेख कर देश का धर भाग में राष्ट्रीय प्रसारण ग्रेड पुग्न सकते छेन रही ऊर्जा को स्रोत दाउरा पत्कर गुईठा यहां वस्तु रहो बेला में वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्तन को आवश्यकता अज देखि यद्यपि अय बीत जी वैकल्पिक ऊर्जा को प्रयोग र उत्पादन में अल भिन्नता होना सकद यो तो अवस्था में हमी आज को इनर्जी टक में वैकल्पिक ऊर्जा का बारे में कुरा रज को कुरा हमी आमंत्रण करैकल्पिक ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र का कार्यकारी निर्देशक नवराज ढका आज हम सब आ कार्यक्रम में स्वागत करते आज को कुरा सुरू करूँ ढका जी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है धन्यवाद अब कुरा सुरू करूँ जो अब वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र जो समय में स्थापना भारत डाकाल जी अब झंड झंड तीन दशक अगाड़ी तो अवस्था रही अवस्था में अल फरक देश का धर भाग में राष्ट्रीय प्रसारण ग्रिड पुगे तैपनी अब यह वैकल्पिक ऊर्जा को आवश्यकता अज देखि धर भाग में विभिन्न स्थानीय नि चालीस भाग बड़ी स्थानीय निकाय में अष्ट्रीय प्रसारण ग्रिड पुग्न सकते हैं रुगे तापन अज्ञा इसको प्रयोग बिजुली बाल्न मत प्रयोग होने सकने स्थिति देखि के भून यो खासगरी सत्ताइस झंड सत्ताइस अट्ठाइस वर्ष को अवधि में जी जी क्रियाकलाप भे ती ते कसरी समीक्षा कर रुचा राघल सर धन्यवाद यो वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र को दुई हजार तिरपन्न साल में स्थापना भो रहा भन्न भे जस्ते बेला के समय में बिजुली को पहुँच नहीं असाध कम थी रामी खास करी दुर्गम क्षेत्र जहाँ चाह राष्ट्रीय प्रसारण को पहुँच पुगे छेन तो ठावला लक्षित कर लघु तथा साना जल विद्युत सौर्य ऊर्जा वायु ऊर्जा लगायत को प्रविधि बड़ी विद्युतीकरण का कार्यक्रम अगड़ी सार्यौं र अलग को अवस्था में हेखे कुल जनसंख्या को छियानबे प्रतिशत में विद्युत को पहुँच चाह पुगि सकते अवस्था तेस में करीब करीब तिरानब्बे प्रतिशत जति नई राष्ट्रीय प्रसारण को कवरेज भैस तीन दशमलव कई प्रतिशत चाह वैकल्पिक ऊर्जा को अब हमी लघु तथा साना जल विद्युत अथवा सौर ऊर्जा बट सुरू का दिन में जो साना साना दस वाट बीस वाट का घरेलू सौर विद्युत प्रणाली देखी सौ किटसम का लघु तथा साना जल विद्युत अथवा पच्लो समय में सौर मिनीगेड हमें करीब करीब एक सौ साठी एक सौ सत्तरी किटसम क्षमता का कराया छो री आयोजना बनाई रहता खेल यो सदैभरी को लगी भाग एवटा चाह इंटरमिडिएट सोलूसन हो भाई हिसाब में नहीं ती प्रविधि हमें पुर्क हो रहा जहाँ संभव थी तो राष्ट्रीय प्रसारण चाह विस्तार होते गयो जो कुछ स्वाभाविक थी रहा अपेक्षित नहीं थी अब कुछ एवटा समय में कुल चाह विद्युत को पहुँच प्राप्त जनसंख्या को बीस प्रतिशत जति वैकल्पिक ऊर्जा बट विद्युत को उपभोग कर अवस्था थी अल्ले कुल विद्युत उपभोग करने मध्य जम्मा तीन प्रतिशत जति वैकल्पिक ऊर्जा बट पाईरा तो हम खुशी को नहीं हो क्योंकि अंतिम में तो हमी राष्ट्रीय प्रसारण नहीं पुराने थी सब ठाव में तो हिसाब से एटा चाह सकारात्मक हिसाब से नहीं गई रह देखि रहा एक दुईटा अध्ययन कस्त देखाई राख हमी जो सन् दुई हजार तीस में यह चाह दिगो विस का लक्ष्य अंतर्गत शत प्रतिशत विद्युतीकरण करने र विद्युत को खपत भी झंडे सात सौ किट आवर प्रति घंटा पुराने भाई 
लक्ष्य में चाह काम कर पंद्रह सौ किट आवर प्रति घंटा पंद्रह सौ किट आवर प्रति घंटा पुर्यानी भाई लक्ष्य का साथ काम कर काम कर कुल जनसंख्या को एक प्रतिशत जी ने सन् दुई हजार तीस में यह अफग्रिड सोलूसन बटने को राष्ट्रीय प्रसारण में नजोड़कन लघु तथा साना जल विद्युत अथवा सौर्य ऊर्जा नई विद्युत प्राप्त कर अब हमी हिसाब से हे रहखे खास करी नेपाल सरकार बड़ा स्वीकृत नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति दुई हजार तिहत्तर आई सके जीपी ये लघु तथा साना जल विद्युत अथवा सौर्य ऊर्जा का आयोजना बने ती आयोजना राष्ट्रीय प्र प्रणालीक गुणस्तर को बनून तेरी काम कर आईएनपीएस स्टैंडर्डक बन पर्ने इंटिग्रेटेड नेशनल पावर सिस्टम स्टैंडर्ड को होने पर्ने भाई हमें तो मापदंड तोक नई काम कर अवस्था रही पच्लो समय में जी आयोजना बने ती आयोजना बने को ठाव में राष्ट्रीय प्रसारण पुग्दा खेल ती आयोजना राष्ट्रीय प्रसारण में जोड़न सकिने जिस को कारण सा आयोजना निस्कृत बिजुली राष्ट्रीय प्रसारण में जोड़ा खेल हमी चाह एटा तो गा गाँव में जनता ने सरकार ने लगानी कर बने को आयोजना को लगानी खेर गए अर्क सा आयोजना ठूला आयोजना में चाहिए ठाव ठाव में यह वितरित प्रणाली जस्तु कर जोड़ा खेल यह राष्ट्रीय प्रसारण को गुणस्तर भी राम होने भो रेसरो ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्युत को बिक्री बटा जैसे आर्थिक क्रियाकलापुर बढ़ाने र ग्रामीण जनता को जीवन स्तर मथि लियाने कुरा में प्रत्यक्ष योगदान दिने कुरा रहता भाई हिसाब में हमें ली राख्या और पच्लो समय में खास करी को संविधान दुई हजार बहत्तर अनुसार जो तीन तह को निर्वाचन भर तीन तह में निर्वाचित सरकार आए ते पच्छी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र ने ऊर्जा दक्षता यो यो जलवायु परिवर्तन स संबंधित कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय स्रोत परिचालन करने कुछ र प्रदेश र स्थानीय तहस सहकार कार्यक्रम कार्यान्वयन करने कुछ बड़ी जोड़ दिए काम कर अवस्था अब इसमें हम प्रदेश रानीय तह को सहकार अज बढ़ा पर्ने आवश्यकता देखि हजर जो अब दुई वर्ष में हजर अब चालू आर्थिक वर्ष को बजेट दुई वर्ष में दुई वर्ष भि सब का सब जनसंख्या विद्युत को आपूर्ति पुर्यानी हजर भून लक्ष्य इसमें कस्तो भूमिका रहन सकता डगर सर जस्तों अब वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र को यहाँ भो छियानबे प्रतिशत जी में अभी बिजुली पुगिस तिरानब्बे जी राष्ट्रीय प्रसारण ग्रिड लाइन भो तीन प्रतिशत जी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र को योगदान अब सौ प्रतिशत पुर्यान दुई वर्ष में यह कति संभव है इसमें वैकल्पिक ऊर्जा को स्थिति के होता यो तो हमी एटा एकीकृत कार्य योजना बनाएर नहीं काम कर मंत्रालय को नेतृत्व में विद्युत प्राधिकरण और वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र केन्द्र ने सहकार कर एकीकृत कार्य योजना बनाया जिसमें कुन ठाव में राष्ट्रीय प्रसारण विस्तार करने विद्युत प्राधिकरण मार्फत रुन ठाव में वैकल्पिक ऊर्जा ने चाहिए साना आयोजना निर्माण करने राष्ट्रीय प्रसारण में नजोड़ आयोजना निर्माण करने भाई कुछ प्रष्टसंग उख भर तय भर हमी काम कर भर्खर मत हमी मंत्रालय छलफल कर आयोजना क्या तो हम योजना चाहिए अपडेट भी करूँ अपडेटिंग को काम अभी चल रखा रहा हमीस स्रोत को उपलब्धता भो दुई वर्ष में पुर्वन सकिने देखि क्योंकि हमी करने आयोजना साधारणतया यो अध्ययन कर डिटेल डिजाइनिंग कर मोटामोटी छ महीना को समय में यह खरीद को प्रक्रिया हम संपन्न कर सकता अर्क डेढ़ देखि दुई वर्ष में ती आयोजना को निर्माण संपन्न होता भादा खेल हमी साक संपूर्ण विद्युतीकरण करना आवश्यक पर्ने स्रोत सुनिश्चित कर सक्यों दुई वर्ष में चाहिए विद्युत को पहुँच सब पुग्न सकने कुछ चाहिए संभव देखि अब अरु हिसाब से हमीस काम कर कंपनी ये क्षेत्र को क्षमता प्रविधि सब हिसाब से हम तैयार नहीं 
अहिले चाहिँ नि एउटै मात्रै यसमा चाहिँ च्यालेन्जको विषय भनेको स्रोतको मात्रै हो स्रोतको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नि भनिराखेछ स्रोत र साधन कमी हुन्छ यद्यपि यस वर्षको बजेटमा 12 अर्ब भन्दा बढी गत वर्षको भन्दा बजेट त बढायो तै पनि पुगेन भन्ने अब बनाइरहेको छ हैन लगानी अब धेरै होइन वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा चाहिँ नि अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा यसपाली अलि धेरै नै बजेट घट्यो हैन बढ्या छैन हैन किन अहिले अलिकति विशेष परिस्थिति भयो हैन सरकारको राजस्व चाहिँ नि कम भएको अवस्था भयो त्यो हिसाबले हामीले उपलब्ध बजेटलाई कसरी चाहिँ नि एउटा समुचित तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ यसमा चाहिँ नि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुसँग कसरी अझै प्रभावकारी सहकार्य गर्ने र उहाँहरुसँगको सहकार्यको माध्यमबाट चाहिँ नि हामीले कसरी सबैतिर विद्युतको पहुँच पुर्याउने हिसाबमा जान सकिन्छ भनेर काम गरिरहेका छौँ अहिले र हामीले खास गरी यो नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति 2078 को तर्जुमा गर्दाखेरि नै अब बाँकी रहेको ठाउँमा सरकारको लगानी चाहिँ नि बढाउनु पर्छ भन्ने हिसाबमा त्यो भन्दा अगाडि वैकल्पिक ऊर्जा मार्फत अनुदान पाउने खास गरी लघु तथा सानो जल विद्युत सौर्य ऊर्जा लगायतका ठूला प्रविधिमा 60 प्रतिशत सम्म मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था थियो भने हामीले त्यसलाई बढाएर 90 प्रतिशत पुर्यायौ हाम्रो अनुदान र बाँकी 10 प्रतिशत चाहिँ नि स्थानीय तहले चाहिँ नि जुटाउनु पर्ने छ त्यसमा उहाँहरुको आफ्नै स्रोतबाट अथवा चाहिँ नि प्रदेश सरकार अरु कुनै चाहिँ नि सहायदार संस्थाहरु र अरु चाहिँ नि विकासे कार्यक्रमहरुबाट जुटाएर उहाँहरुले त्यो स्रोत जुटाउन पर्यो र 70 प्रतिशत लगानी जुटेपछि हामी आयोजना कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्छौ र त्यसरी अगाडि बढेर समयमा सम्पन्न गर्न सकियो भने हामी चाहिँ नि दुई वर्षमा सब परिचय विद्युत कारण पूर्ण सकिन छ हुन सक्दछ जस्तो अब यो विगत वर्षहरुमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्तन केन्द्र को सहयोगमा जुन लघु जल विद्युत आयोजनाहरु बने हजुर देशका विभिन्न भागमा तिनको कति सदुपयोग भइरहेको देखिन्छ डाकाल जी अब जस्तो यसमा केही समस्याहरु देखा पर्यो खास गरी अब बिग्रेपछि बनाउने चाहिँ कल्ले भन्ने एक किसिमको अब सानै चीज बिग्रे पनि अब स्थानीय स्तरमा साना लघु लघु जलविद्युतहरुमा समस्या देखियो अब यहाँले भन्नुभयो जस्तो सरकारको लगानी अथवा दाताको लगानी भए पनि सरकारकै लगानी भो त्यो त्यो लगानीको सदुपयोग अब अलिकति लगानीले त्यो आयोजनाहरु सञ्चालन हुने सक्ने अवस्था काई काई कुलो भत्कियो काई पानीको स्रोत अन्यतिर लगियो यस हिसाबले यो यस तर्फ के सोच छ अब वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्तन क्षेत्रको एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रसंग यहाँले जोड दिनुभयो हामीले विगतमा जति लघु तथा साना जल विद्युत आयोजनालाई चाहिँ नि निर्माण गर्न सहयोग गर्यौ अब धेरै जसो लघु जल विद्युत नै छन् 100 किलोवाट सम्मका पछिल्लो समयमा केही साना जल विद्युत पनि छन् 100 किलोवाट भन्दा ठूला हजार हजार किलोवाट भन्दा साना हैन अब त्यसको हामीले दुईटा तीनटा पक्ष चाहिँ नि हेर्न पर्ने हुन्छ एउटा हिजो ती आयोजना बनाउँदाखेरि सरकारको समुदायको अथवा व्यक्तिको लगानी भएर ती आयोजनाको स्वामित्व या त सामुदायिक संस्थामा छ उपभोक्ता समितिमा छ या त सहकारीमा छ कुनै कुनैमा व्यक्तिमा पनि छ तर त्यसले सुविधा त त्यहाँ जनतालाई दिएको अब राष्ट्रिय प्रसारण जहाँ पुग्दैन त्यो ठाउँमा तिनै आयोजनालाई हामीले पुनर्निर्माण गरेर मर्म सम्भार गरेर दिगो सञ्चालन गर्न पर्यो एउटा त्यो पक्ष हो जहाँ राष्ट्रिय प्रसारण पुगि सकेको छ तिनीहरुलाई हामीले राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने सम्भावना छ र त्यो सम्भावनालाई हामीले केही आयोजना जोडेर देखाइ पनि सकेका छौ र अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै एउटा चाहिँ नि यो साझेदार क्यारियर सिस्टर कम्पनी छ नेनी इन्जिनियरिङ कम्पनी त्यो कम्पनी मार्फत हामीले अध्ययन गरिराखेका छौ त्यो चाहिँ नि कतिवटा आयोजनालाई कसरी जोड्ने भन्ने एउटा चाहिँ नि अलिकति वृहत खालको कार्यक्रम बनाउनको लागि त्यसको प्राविधिक पाटो पनि हेर्ने र आयोजनाहरु जोड्ने सम्भाव्यता के हो भनेर सम्भाव्यताको पाटो पनि हेर्ने गरी त्यो अध्ययन गराइराखेका छौ र हामीलाई के लाग्छ भने हिजोको दिनमा लगानी परिसकेको हुनाले ती आयोजनालाई त्यसै खेर जान दिन भन्दा पनि यो चाहिँ नि राष्ट्रिय प्रसारण नपुग्दा सम्म त त्यसैको सुविधा लिनु पर्यो पुगिसकेपछि पनि त्यसलाई चाहिँ नि राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडेर अनि त्यसबाट उत्पादित बिजुली चाहिँ नि राष्ट्रिय प्रसारणमा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउने जसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रसारणको पनि त्यो ठाउँमा एउटा गुणस्तर राम्रो राख्नलाई त्यो चाहिँ भरपर्दो बनाउनलाई त्यसले योगदान दिन्छ र स्थानीय तहमा चाहिँ नि एउटा आर्थिक क्रियाकलाप पनि त्यसले बढाउँछ त्यो हिसाबले पनि गर्ने भयो यहाँले अलिकति गुणस्तरको पाटो पनि जोड्नु भएको हुनाले 
नवीकरण ऊर्जा अनुदान नीति दुई हजार तिरातर आने भाग अगाड़ी हमें गुणस्तर में अल अलि सहज बनाया थे में यो राष्ट्रीय प्रसारणी को प्रसारण प्रणाली को गुणस्तर होने भाई हम मंड थे नो हुआ खेल तेस में कई चाहिए गुणस्तर को हिसाब से अलग बड़ी अपग्रेडिंग को काम कर पर्ने वाला तर नवीकरण ऊर्जा अनुदान नीति दुई हजार तिरातर आई सके स्वीकृत भर बने आयोजना में गुणस्तर को समस्या छेन तैं जो दिन में ग्रिड पुग् ते दिन में तिहर चाह ग्रिड में जोड़न सकिने कर हमें तो खाले गुणस्तर मपदंड अपना आयोजना बना होना गुणस्तर में समस्या चाहिए होते अब जो अस्ता लघु जल विद्युत आयोजना को मग मग नहीं नग अजन जहाँ राष्ट्रीय प्रसारण पुगे छेन तर लघु जल विद्युत को अथवा साना जल विद्युत को संभाव्यता मग छ तर अब सौर मिनी गिट अल छिटो बन सकने हुआ धेरे ठाव में चाहिए ये खोला नदी पानी को स्रोत भाई हमें सौर मिनी गिट बनाईद भाई खाले मग आई राख्या र रही हमें मगला कसरी व्यवस्थित कराने कोई प्रविधि को चाहे तो घरायसी हो संस्थागत हो सामुदायिक हो हर एक प्रविधि को मग चाह स्थानीय तह मार्फत आने पर्ने व्यवस्था मिला मग आखिर स्थानीय तहले तैं को वस्तुस्थिति बुझे हेरे रो प्रविधि तैं लैजाखे लगने चाहिए समय रगत को विचार कर रही हमें आक अज तेस में हमें विस्तृत अध्ययन कर सके वहाँस फिर थप छलफल कर तैं कुन प्रविधि लैजाने कसरी लैजाने भाई हिसाब में काम कर लघु तथा साना जल विद्युत आयोजना निर्माणाधीन कई मग आर हमें भर्खर स्वीकृत कराई अध्ययन को क्रम में तर हिजो को दिन से तुलना गयो लघु जल विद्युत को आयोजना को मग चाह रूप में घटो सौर ऊर्जा को बढ़ो है हो अ सौर ऊर्जा विगत में सौर ऊर्जा अब ने दूरदराज में कर्णाली अंचल का बिकट जिला अब टुकी बत्ती बालनक घर घर में सौर पानल राखे दी हो अब इसमें अलग परिवर्तन करें कि अलग सौर मिनी ग्रिड में गई मिनी ग्रिड में गई अब दस पंद्रह घर एट बस्ती सप्लाई करने हिसाब से यो इसको बड़ी संभावना देखियो है अब लघु जल विद्युत भादा खेल यो अब सौर को संभावना तो सौर ऊर्जा को नेपाल को सब ठाव में हज जिस हमी जल स्रोत में धनी देश हो तेगरी सौर ऊर्जा हम दैनिक घाम लगने समय भी लमो चाहिए सौर ऊर्जा को एकदम धीरे विवास देश भाग हम चाह दैनिक औसत घाम लगने घंटा भी बड़ी रो वार्षिक रूप में हे झंड तीन सौ दिन चाह घमाइलो होने भाई हम तथ्यांक देखा तो हिसाब से संभावना सब ठाव में छ तर हम यो घरायसी प्रणाली बट ठूल में गई एक दुटा चाह पक्ष हमें हेन के जरूरी है हिजो को दिन में छिटो बत्ती बाली हाल भो तो हिसाब से हमें सान सा घरायसी खाल का प्रणाली प्रवर्तन ग्यौं अब छिटो मत बाने भापनी तेल अलि राम गुणस्तर को बनाने रिगो बनाने भाई हिसाब से हेखे फिर तो सानो एवं घर में दिखे सीस्टम तो हो अब ठूल दुई सौ वाट को सीस्टम तीन सौ वाट को सीस्टम में गयोन तेज धेरे काम भी कर सकता तर जो एटा केन्द्रीकृत प्रणाली जस्तु सौर मिनी गिट बट जस्तु कर सब काम तो कर सकिए तो इंडिविजुअल घर घर को स्टैंड एलोन टाइप को भो तो हिसाब से हमी सौर मिनी गिट में जाना खेल एवं राशि प्रसारणक मपदंड मनेर तेई मपदंड को बनाने रेस हमें बिजुली बट बत्ती बालने मत न भर अरु उत्पादनशील उपयोग में लियाने तेस हमी लघु साना मजौला खाल का व्यवसाय संचालन कर विभिन्न खाल का चाहिए स्थानीय आवश्यकता अनुसार का सेवा संचालन करना हमें सहयोग करने भाई हिसाब में हमी चाह घरेलू बट सौर मिनी गिट तीर ग अब जो दाता को धे सहयोग वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्तन केन्द्र में अब अंतरराष्ट्रीय संस्था खास करी सौर ऊर्जा में अलग ठूल लगानी भैराख्या कस्त कस्तो देखि दाता दृष्टिकोण कस्त देखि ढकाल सर अब ने खास करी अलग बड़ी सौर में जाऊ अथवा लघु जल विद्युत में जाऊ अथवा अलग समय परिस्थिति फरक भाई अलग मोडिफाई करूँ भर को स्थिति उन्नी को भनाई उन् समीक्षा कस्त देखि ढकाल सर होने यो हमी अब विगत का दिनदी धरें विस सहायदार संस्था को सहयोग पाये 
त्यसमा खाली विद्युतीकरण मात्रै नभएर स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जाका परिविधिमा ऊर्जा दक्षतामा अथवा चाहिँ नि ऊर्जामा आधारित चाहिँ नि यो लघु साना मझौला व्यवसाय प्रवर्तन गर्ने कुरामा अथवा फोहोरबाट ऊर्जाका आयोजना सञ्चालन गर्ने कुरामा यो सबै क्षेत्रमा हामीले विभिन्न विकास आयोगहरुको सहयोग पायौ अब अहिले उहाँहरुले यहाँ चाहिँ नि नेपालमा कुन प्रविधि विकास गर्ने भन्दा पनि हाम्रो आवश्यकता के हो हजुर त्यो आवश्यकता हामीले पहिचान गर्ने हो र हामीलाई यो यो प्रविधि यो ठाउँमा आवश्यक छ भनिसकेपछि उहाँहरुले त्यसमा सहयोग गर्ने हो हजुर उहाँहरु त्यो हिसाबले नै हिजका दिनदेखि सहयोग गरिराख्नु भएको छ खाली एउटा पछिल्लो समयमा अलिकति फरक परेको कुरा चाहिँ नि के हो भने खासगरी सन् 2015 देखि एतालाई हामीले हेर्यौ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यो चाहिँ नि विभिन्न खालको शरणार्थी समस्या अथवा चाहिँ नि यो कोभिडको महामारी आयो र आर्थिक मन्दीहरु आयो यो विभिन्न कारणले उहाँहरुले विकास आयोगहरुले गर्ने सहायताको चाहिँ नि मात्रा घट्दो भयो अर्को नेपालले जुन खालको विकास गरेर हामी ऊर्जाको क्षेत्रमा अलि अगाडि आयौ अरु चाहिँ नि खासगरी हामी भन्दा कम विकसित राष्ट्रहरुको तुलनामा हाम्रो विकास चाहिँ अलि अगाडि आएको हुनाले उहाँहरुले ल नेपाल भन्दा पनि अझ बढी विकास गर्न आवश्यक ठाउँहरु छन् हाम्रो सहयोग चाहिँ बढी त्यता आवश्यक छ अनि नेपाल चाहिँ अलि अगाडि आइ सक्यो भन्ने हिसाबमा आएको कारणले पनि यता चाहिँ नि सहयोग चाहिँ कम भएको अवस्था हो हामी है एकैछिन रोक्यौ ढकाल सर हामीले यो बैकपलिक ऊर्जाका बारेमा एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौ त्यो रिपोर्ट हेरौ त्यसपछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ आदरणीय दर्शकहरु कार्यक्रम मिनारजी टकमा हामी नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जा विकास अहिलेको स्थिति यसका सम्भावना चुनौती लगायतका बारेमा कुराकानी गर्दै छौ केबेरको रिपोर्ट त्यसपछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी नै रहनेछ नेपालका लागि ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख स्रोत जल विद्युत नै भए तापनि अन्य नवीकरणीय ऊर्जा विकासको पनि प्रशस्त सम्भावना रहेको छ अझै पनि देशका धेरै भागलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनदेखि समेट्न सकेको छैन देशको भौगोलिक हिसाब र डाडा काडामा छरिएर रहेको बस्तीका कारण पनि स्थान विशेषमा नवीकरणीय ऊर्जा विकासको सम्भावना पनि कायमै रहेको छ अहिले सम्म पनि देशमा सबैभन्दा बढी ऊर्जाको स्रोत दाउरा गोबर पत्कर जस्ता परम्परागत वस्तुहरु नै रहेकाले पनि वैकल्पिक ऊर्जाको महत्व कायम छ यसका साथै देशका दूरदराजमा स्थानीय घरेलु उद्योग रोजगार खाद्य सुरक्षाका लागि समेत वैकल्पिक ऊर्जाको महत्व छ सरकारले जलविद्युतका साथै देशमा 10% ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जाको माध्यमबाट उत्पादन र आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखेको छ हालै मात्र खाद्य सुरक्षाका लागि ऊर्जाको प्रयोग गर्ने उद्देश्यले नेपाल स्थित नर्वेजियन दूतावास र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमले कर्णाली अञ्चलका 11 स्थानीय तहमा खाद्यमा ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने सहमति जनाएका छन् र यस सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ यो कार्यक्रम अन्तर्गत कृषिमा यान्त्रिकरण किसानको क्षमता अभिवृद्धि स्वदेशी बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि जस्ता कार्यमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ यसैगरी भण्डारण प्रशोधन प्याकेजिङका लागि समेत यो कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ नवीकरणीय ऊर्जालाई जलवायु स्मार्ट प्रविधि समेत सँग जोडेर उत्पादन वृद्धि गर्ने र बजारीकरणका साथै भण्डारणको सुविधा उपलब्ध हुँदा उत्पादन बढ्ने र उत्पादनको सुरक्षा हुनेछ यसैगरी बजारसम्म पहुँच पुर्याउन समेत यो कार्यक्रम सहयोगी हुने विश्वास दाताहरूले व्यक्त गरेका छन् कार्यक्रमका लागि नर्वेले 7 करोड 50 लाख नर्वेजियन क्रोनर प्रदान गर्ने भएको छ भनी राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमले 9 लाख डलरको सहयोग गर्नेछ नेपालमा जलविद्युतका अतिरिक्त सौर्य ऊर्जाको त प्रशस्तै सम्भावना छदै छ यसभन्दा बाहेक वायु ऊर्जाको समेत सम्भावना रहेको छ अहिले पनि देशका 40 भन्दा बढी स्थानीय निकायमा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेको अवस्था रहेको छ विगतमा देशका धेरै भागमा बिजुलीको राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेको बेलामा लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिएका थिए भने घर घरमा सोलार प्यानल राखेर बिजुली बाल्ने कार्य भएको थियो यसैगरी केही स्थानमा वायु ऊर्जाको समेत विकास भएको थियो दाउराको प्रयोग घटाउन गोबर ग्यास प्लान्ट उन्नत चुलोको विकास गरेर गाउँगाउँमा वितरण गरिएको थियो यस वर्षको बजेटले पनि लघु जलविद्युत स्थानीय आय वृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार हुने उल्लेख गरेको छ बिजुलीको सञ्जाल धेरै स्थानमा पुगेको भए तापनि भौतिक पूर्वाधार को अभाव में धेरे स्थान में उज्जालों का लागी मात्रे इसको प्रयोग होना सकनी अवस्था था इस तो अवस्था में सौर्य ऊर्जा को प्रयोग ले दाऊरा गुईठा पत्कर लाई विस्तापन करना सकता सर अहिले बढ़ते ही गए को गैस को प्रयोग घटाऊना सकनी संभावना देखें जा जस्ली करता गैस आयात घटाऊना सकें जा 
वैकल्पिक ऊर्जा को प्रयोग खाद्य सुरक्षा का लगी रि क्षेत्र में जी महत्व राख्ते अन्न घरेलू रा उद्योग को यांत्रीकरण कर स्थानीय आय आर्जन कर रोजगार सृजना कर सकने देखि आज भाग करीब सत्ताईस वर्ष अगाड़ी जुन बेला ने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन कार्य को सुरुआत भो रदेशी को सहयोग प्राप्त भो ते बेला को अवस्था अहिले को अवस्था में फरक आये अहिले को अवस्था में वैकल्पिक ऊर्जा बहुआयामिक प्रयोग का हिसाब से हेन जरूरी देखि रि घरायासी प्रयोग उत्पादन रोजगारी संग जोड़न सकने प्रशस्त आधार देखि फिर भी स्वागत है आदरणीय दर्शक कार्यक्रम इनर्जी टक में आज हमसे कुरा स्टूडियो में हूं वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नवराज ढकाल फिर भी स्वागत है ढकाल सर जो अब एटा एवं अगले ढकाल सर सब को चाशो रिमले चिंता को विषय ऊर्जा को ग्रिड देश का अगि हमें कुरा गये राष्ट्रीय ग्रिड तिरानब्बे प्रतिशत जनसंख्यासम पुगि सको सब छियानबे प्रतिशत जनसंख्या ने इसको लाभ ली सके तैपनी अम ऊर्जा आपूर्ति को प्रमुख स्रोत दाउरा गुईठा पत्कर जस्ता जे परंपरागत चीज थे तेई नई भैराख्या अन कुरो ज्वान स्वास्थ्य का लगी हानिकारक रही हदसम वन जंगल को विनाश का लगी अब अत वन जंगल बढ़ी रख्या यो चिंता को विषय रैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र ने इस तरफ भी काम गयो यो सुधार चूलो स्टोव ये जस्ता चीज हु इनको आवश्यकता तो अभी तक देखि नहीं डाल सर छतर्फ यहाँ के अब यह धर वितरण भो कति प्रयोग करे सुधारी को चूलो को प्रयोग अर्क स्टोव को कुरा भो अब यह गोबर गैस ये क्रमश इन विस्थापित भाई देखि के इिहर को स्थिति अलग इन को उपदेयता इस इन को आवश्यकता इन अज अज्ञा अब धर भाग में बिजुली बाल्न मत बत्ती बाल्न मत बिजुली पुगे तापनी पकन सकने चूलो बाल सकने तो किसिम को भौतिक पूर्वाधार अज्ञान पुग्न सकते छेन यह पुर्यावना धेरे खर्च को आवश्यकता और निकट भविष्य में पुग्ने पर तीन संभावना देखिदन इस तरफ महत्व दिन कति जरूरी है डाल सर यो एकदम महत्वपूर्ण प्रसंग यहाँ जोड़ने भो अब हमी खाना पकाने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि को जो प्रवर्धन करगत देखि हजार तो प्रवर्धन लरंतरता दिन आज भी आवश्यक आज अपनी अब कुल ऊर्जा खपत को हिसाब से हूं विद्युत को रवीकरण ऊर्जा को योगदान लगभग दस प्रतिशत मत कुल ऊर्जा खपत में है राष्ट्रीय प्रसारण को विद्युत छ प्रतिशत जति वैकल्पिक ऊर्जा चार प्रतिशत जति दस प्रतिशत छस्ते कर दाउरा गोबर गुईठा रिषिजन्य अवशेष खास करी खाना पकाने मुख्य ईंधन को रूप में अवस्था रब अर्क नहीं खाना पकाने ईंधन बने एलपीजी हो हम है एलपीजी को प्रयोग पचिल समय में असाध धे बढ़े गए डोको में बोक डाँडा मत हम एकदम दूर दराज में जाना मानी गैस को सिलिंडर डोको में बोक खच्चड़ बोका विभिन्न हिसाब से लगे देखि रही हमी काम करें अगि जिस विद्युतीकरण में हम एट फोकस भर लगे अब दुई वर्ष भि विद्युतीकरण करने भाई कर खाना पकाने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि को प्रवर्धन में हम अलग फरक ढंग ने जान जरूरी है भाई हिसाब में लगी राख्यास में विद्युत अस्त अब अगर हम यहाँ भू हज़ार त्रिपन्न साल देखि अम्म को विस को स्थिति हे हज़ार अलग यहाँ वैकल्पिक ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र को भूमिका अलग फरक रूप में प्रस्तुत होने भो इस में अलग यहाँ को फोकस इस तर्फ होना जरूरी देखि ढकाल सर कर हमी अब अना पकाने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि को विगत में बायोगैस रुधारी को चूलो को मत कुछ हो अब विद्युत चूलो को कुरो चाहिए अगड़ी आयो क्योंकि हम क्या विद्युत प्रशस्त उत्पादन भो विद्युत खपत भी बढ़ा पर्ने अगि नहीं हमी सन् दुई हजार तीस में एक हजार पांच सौ यूनिट प्रति व्यक्ति खपत पुर्यान लद्युत तो हर एक क्षेत्र में खपत बढ़ाने पर्यटन खास करी घर आयसी क्षेत्र में तो खाना पकाने को लगी रताने चिस्याने काम बड़ी हो तो हिसाब से खाना पकाने मुख्य ईंधन को रूप में विद्युत को प्रयोग बढ़ाने भाई एटा हम महत्वपूर्ण चाहिए 
अहिले को सेनी कार्य कम छ तेस को साथ साथ में फेरी जॉसले विद्युत को एक हापत गर रखा ना पकाऊं सक दे ना वा विद्युत को प्रयोग करना सक दे ना उसको लागी सेनी बायोगैस अथवा सुधारी को चुल्लो को कार्य कम पनी साथ साथ है हमले लोगी रखे आज इनका उपदेशता अजय शक्य को साइन है अजय शक्य को इंटरमीडिएट सॉल्यूशन नहीं हो है ना अंतिम में हम ही खाना पकाने सोचा ऊर्जा बने को विद्युत में जाने हो अब ऑयल है हमें ले विद्युत को से ही निखार ना खाना पकाने पर योग लाय बढ़ाऊं दे लाई जाने और उस चीज से ही घटाऊं नहीं है ना विद्युत खाना पकाने पर योग बढ़ाऊं दे खेरी खास करी � नेपाल विद्युत प्राधिकरण सांग को सांग कार्य में विभिन्न ठाउ में यो सनी परसारण र बितरण पढ़ाली को सनी अपग्रेडिंग और निकाम भाई राजा बने यो सनी स्थानीय तो और उस सांग को सांग कार्य में पर विधि पूरे होनी तेज में वहाँ उस लेपनी लागत सांग भाई किता करनी लागत सहायतारी करनी र उपभोक्ता को बनी सह यारों अब जिला जिला के समय अगर नहीं यारों नेपाल के कई पूर्वी जिला आपको प्रमाण कर रहे फर्क नहीं होगा अब शहरी भाग में पनी शहरी क्षेत्र में पनी एलपीजी लाई क्रमशः घटाऊं दे जाने खाना पकाओ ना और ठुलो रकम एलपीजी का लागी विदेशी एको था राहमरो यहाँ ले वाले वास्तु अब बिजली को उत्पादन उपयोग कौशली वाला पाने साथ ये समाज सभी वंदा बड़ी फायदा होने चीज ता आफले उपभोग करने पारे हो अब पंद्रह से पूरे उन शक्य वाली धेरे रामरो तार उपभोग अनमान गरे अनसार बढ़े ना बढ़े ना र ये वाला गुणस्तर को हिसाब ले कर दा पानी विद्युत एक चुलो प्रति सहर में नहीं तेरी आकर्षक देखिए न हाँ ये तो सब अब ऑयले विद्युतीय चुलो अब मुख्य खाना पकाने साधन के रूप में पर्याप्त हुआ है पनी आज ये एकदम सात प्रतिशत ही विद्युतीय चुलो में मात्रा ही हमें निर्भर होने अवस्था आई शायद को सही ना तेज में हमें ली बानी पार दे जाना पड़े हम रूप खाना पकाने आवश्यकता को सत्तरी अस्सी प्रतिशत समय � परी कर रहे हैं उन्हें पढ़नी अवस्था चल रही है तेरी प्रैक्टिकल व्यवहारिक देखिए ना वही ना चाह यो अब यो तो पहले गांव सार सभी ठाम में देखने उनसे तेरे को चाह जस्ते इस सार में हमले महिले घर में ही विद्युतीय चूलों रा एलपीजी गैस है नहीं संग संग ही परी कर चु ये जब विद्युतीय चूलों परी � महिला जानी विद्युतीय चुलों को पर्याप्त कर दाखिल है। पाने पची तो महिला जानी एलपीजी को खपत तक घटाए नहीं था। आज ही महिला विद्युतीय चुलों को पर्याप्त आज ही बढ़ाऊं दाखिल है। उन्होंने साक्षात बोली तो छह महीना में उड़ा सिलिंग चाहिए। बिजली को नियमित आपूर्ति भायो। हाँ भानी यसमें देरेश अरे धेरे ठामों तक चुलो जोड़ने शक्ने स्थिति में इंचाई नहीं गांव दुर्गम ठाउं में अथवा काठमांडु बहले गांव हर में तो ऐसे तो स्थिति इंचाई नहीं है ना वही नहीं यू बिचारे ऐसे रही हूँ हम इले विद्युत का पुरवादार अरु क्रमशः चाहिए नहीं भंडार घरे रे गुणस्तरीय घरे लगे रखे थे त्यों उन्हें करी विद्युत को चाहिए आ यो गुणस्तर रा बाहर पर दो पन्ना चाहिए नहीं बाढ़ दो नहीं था त्यों इसाबले हमले क्रमशः विद्युत ला खाना पकाने इंधन के रूप में पर्योग करने को रालाई बढ़ावा दिन दे लग जाना पड़ सर अब छीटे नहीं हमी सत पति सते विद्युत में निर्वार होना सकीनी अवस्था � इसमें ठुलो रकम को लगानी जरूरी देखें चाह ऐना लगा देखें चाह तो अब विद्युत प्राधिक अंडे निरंतर गरी राखी है सबके साथ सभी तीरों निरंतर गरी राज अब और कोई विषय बाइकर पे गुर्जर प्रबंधन के अंदर को ये उटा उद्देश्य हाँ यो दुर्गम क्षेत्र में बत्ती बालने को साथ है अब अलग ती स्थानीय घरेलू � फिरी अब 
अलगति वो खाद्य सुरक्षा का लागी पानी वैकल्पिक ऊर्जा लाई जोड़ने प्रयास भाई को देखें इंसान खासकर इकोर नाइल के स्थानीय निकाय में आयेना हाँ ये इस तरफ क्ये कोस्टो भाई रह गया था अब आय आर्जन ना वो जस्ट लोगों जल विद्युत आय से ना बने तो इसलिए जंबई बिजली तक प्रयोग करना शक है ना शक है ना अतेले घरेलू उद्योग लाई प्रोत्साहन करियो पर अलग अति एंट्री कराने करने शक है बनी तेले उत्पादन बढ़ाने शक सा बनी पनी ये वड़ा शोष थे इस तरफ क्ये देखें चार डाकल सर ये तो सब पहचिलो समय में हमले तो साय लगू तथा साना जल विद्युत हो साय तो सही सौरी मिनी गिर हो सत्वा साना यो सही सौरी सही लिफ्टिंग का आय जना हरू सोलर वड़ा सही वाटर लिफ्टिंग खाने पानी सिंचाई करने त्यो करा बटा हमले सही नहीं किया बने किसी को ये वड़ा सही उत्पादन बढ़ाऊंगी उत्पादन वाटर लिफ्टिंग को आयजन अपनी कर रहा था सौर ऊर्जा बाटा अपनी कर रहा था दूसरी तरफ विधि बड़ा भाई रहा था अब माइक्रो आयरो को सही अली प्याप्पकता आउने वाकी था सौर ऊर्जा को तो सभी तरह खास गरी यो ठुला सिंचाई का आयजन आरु नौ बाव को ठाउ में हमले सौर ऊर्जा बाटा पानी ताने रस सिंचाई कर रहा था � त्यो फोर वाटा ऊर्जा से नहीं हमले जोन कोई न सकने फोर लाई ठुलो बायोगैस डाइजेस्टर में से नहीं यो से नहीं प्रसोधन गरीब शक्के पची ये उटा गैस आऊँ सा हमले ऊर्जा के रूप में पर्याय करने भाई हूँ तेज बड़ा जोन मॉल आऊँ सा त्यो मॉल से नहीं असाध्य मॉल लीलो खाल को यो से नहीं ऑर्गेनिक क वाने आज ऐसे नहीं हमले यानि फूड सेक्युरिटी को कुरा जोड़ने वाको होना ले खाद्य सुरक्षा को कुरा जोड़ने वाको होना ले अब तीसरी उत्पादन वाको खाद्य वस्तु लाई हमरो अन्न अथवा और एक खाद्य पदार्थ लाई अंडारण गर्म को लागी पनी हमले भाई कभी ऊर्जा को पर्योग करने सक्षम है ना यो चनी विभिन्न � सौरी ऊर्जा को अथवा सही लोगों साल पितृ थोड़ा उत्पादित बिजली को पर्याप्त रूप में शक्त हों और एक हिसाब ले खाद्य सुरक्षा रा जिसे नवीकरणीय ऊर्जा जैसे जोड़ी है राम सा शंकर सा भी अब ये बात न लाए तो खाना ही पारे पारे अब आइले फेरी अब संसार में अब जीवन ने अंतर्राष्ट्रीय काटना क्रम ले ये वाला चुनौती पूर्ण होने स्थिति देखीं जाओ इले हो वही ना वही ना रागल सर अब बाहर ले सामल में सामल को निर्यात में रोक लगाए थे दिल्ली पर नियंत्रण राष्ट्रीय रूप में बाहु भरने और मान गरीब कुछ यो यो अलग थी इस सरल का यार था हेरी ये स्तर पर अली सफल रूप में अगाड़ी बढ़े बनी अली सफल फायदा ह हमले कर रहा है क्या बॉयकल्पी कुर्जा का आयजन आरुलाई चाहिए बहु उद्देश्य आयजन के रूप में विकास करने अवसर के रूप में हमले ऐसे लीन सोच सोंगे आजा आजा अब हमले उत्पादन पनी बढ़ना शक्ने बार लोगों जल विद्युत बड़ा बिजली मात्रा ये उत्पाद � रो योजना नहीं मॉल बनी प्राइमरी मॉल बनी आया तीसरी हमरा आय जनाला है बहु उपयोगी बनाओ नहीं रो कृषि संग जोड़े रो कृषि उत्पादन बढ़ाओ नहीं उत्पादन को तो बढ़ाओ नहीं रो हमरो जानी खाद्य सुरक्षा लाय जानी तेज बढ़ा जानी बलियो पार नहीं तो इस आम काम करना सकेंगे और इस � तीन लाई एक एक तेरा बत्ती बालने मंदा तेरा 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 अलग ती बड़ी केंद्रित गवर्नमेंट जरूरी देखें जा वही ना ये तो था अब अब जून आगे कुरा करें उन्हें अब चार परसेंट जनता में विद्युत को पांच बिंदु बाकी था तेज में हमले नेपाल विद्युत प्रायदी कांस्टेंट साइनी समान में काम कर रहा है ना और को हमले सोच सकाना पकाने ऊर्जा परिवीति को बिस्तार करने पाने हो क्यों बनी हमले करने तो बनते थे के मात्र बनते थे यो कृषि उत्पादन साथ जोड़े रहा हमले सही सिंचाई को सुविधा पूरे होनी प्राणगरिक माल पूरे होनी उत्पादन वाको बस तुलाई जानी हमले सही तरीका ले 
प्रशोधन करने भंडारण करने तो हिसाब से काम करो तो हिसाब से हमी वैकल्पिक ऊर्जा को नया नया प्रयोग नया नया उपयोग तीर हम जान सकने जो अटा यहाँ संबंधित हो रे कर्णाली का एगार स्थानीय नि नर्वे सरकार रुक्त राष्ट्र संघ को सहयोग में एटा यही फूड सिक्युरिटी जोड़े हजार कार्यक्रम अगड़ी बढ़ाने सहमति कस्तो हो ये तो इसमें अब यो यूएनडीपी ने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र मार्फत लमो समयदी ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग कर विगत में हम ग्रामीण ऊर्जा विवास कार्यक्रम भन्ने थी पच्छी हमें तेस ग्रामीण जीव जीविकोपार्जन को नवीकरणीय ऊर्जा निरंतरता दियाई कार्यक्रम में जो ग्रामीण जीविकोपार्जन को नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम छ तेस में नर्वे सरकार ने कई सहयोग उपलब्ध कराने भो रेस को जो एनर्जी कंपोनेंट छो कंपोनेंट बड़े बनी राखे अथवा बनी सकता लघु तथा सान जल विद्युत आयोजना दिगो बना सहयोग करने उत्पादित बिजुली को बन बड़ी भाग बड़ी उपयोग करने रेसरी उपयोग करने क्रम में खाद्य सुरक्षा को एस्पेक्ट बड़ हेर अब कुन ठाव में तो बिजुली सिंचाई को लगी प्रयोग होना सकला अर्थ चाह खाद्य वस्तु को प्रयोग प्रशोधन को लगी प्रयोग होना सकला तो हिसाब भंडारण को प्रयोग बजार को पहुँच विस्तार में प्रयोग होना सकला रे को चाह साना मजेउला खाल का व्यवसाय प्रवर्धन में प्रयोग होना सकला तो हिसाब से हमें यह लघु तथा सान जल विद्युत को बिजुली उपयोग करने हिसाब में यो कार्यक्रम ने सहयोग करने भर्क अब जो तीन तह को सरकार छाचार अब इसलिए जो स्थानीय निकाय हम कुछ करते थे ऊर्जा को विस उसको प्राथमिकता में सब भाग तल है जबकि अब ऊर्जा धर महत्वपूर्ण छोटे हर एक क्षेत्र में इसको प्रभाव चाह पर्द इसको विस होद अब स्थानीय निकायसंग को सहकार अथवा प्रदेश स्थानीय निकाय नहीं भो बड़ी यहाँ कसरी अगड़ी इस अज सफल रूप में अगर बढ़ा सकता डगल सर ये यो स्थानीय संयुक्त लगानी स्थानीय निकायसंग रकम अब प्रविधि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र संग अनुभव छोड़े अल सफल रूप में सब लगे हमें विभिन्न क्षेत्र में कुरा ग्यौं ऊर्जा को आपूर्ति में खाना पकाने में घरेलू उद्योग खाद्य सुरक्षा इस सहकारी कर सजिल हो अस्तो इस हमें सजिल अप्ठारो हेने भापनी अब ने संविधान दुई हजार बहत्तर को मैंडेट अनुसार हम जानपर् है संविधान ने अनुसूची आठ में वैकल्पिक ऊर्जा चाहिए स्थानीय तह को एकल अधिकार राखदी स्थानीय सरकार संचालन ऐन दुई हजार चौहत्तर ने यी विषय में वैकल्पिक क्या वैकल्पिक ऊर्जा विस्तार करने कुछ में स्थानीय तह ने कसरी काम करने वाली दायर भी तोकद तो हिसाब से स्थानीय तह को जो विभिन्न चाहिए भौतिक पूर्वाधार में काम करना पर्ने एरिया तोक में सड़क छ खाने पानी छिंचाई भवन छ ऊर्जा छाइन ये सब विषय हेने स्थानीय तह में चाह पूर्वाधार शाखा अथवा पूर्वाधार महाशाखा हमी पूर्वाधार शाखा अथवा महाशाखा ये विषय में काम कर सक्षम बनाने करी वहाँस सहकार्य करमता विस कर अगड़ी बढ़ु पर्ने तेरी बढ़ी रहें अर्क चाहिए स्थानीय तह ने विभिन्न विषयगत समिति बना सकने तो स्थानीय सरकार संचालन ऐन ने मैंडेट देखे में वहाँ पूर्वाधार समिति बनाई सकू र कतिपय ठाव में हमी के भाषा यहाँ को ऊर्जा को आवश्यकता हेद्दे ऊर्जा विवास उपसमिति भी बना रो उपसमिति ऊर्जा को विषय अलग प्राथमिकता में राखे तेला फोकस दिए विस कर सकता ऊर्जा विवास उपसमिति बनाकर भी हमी काम कर रहा पूर्वाधार समिति ऊर्जा विवास उपसमिति पूर्वाधार शाखा बड़ जो विभिन्न काम करो कर ऊर्जा को विषय प्राथमिकता में राखने वैकल्पिक ऊर्जा ने अलग जो सरकार स्वीकृत नवीकरण ऊर्जा अनुदान नीति अनुसार स्थानीय तहस विभिन्न कार्यक्रम लागत सहायदारी में कर सकने व्यवस्था करी कार्यक्रम लाग सहायदारी में कार्यान्वयन करने वहाँ हमी जी कार्यक्रम छह तो 
घर आएसी प्रविधि हो संस्थागत हो सामुदायिक हो सब प्रविधि को माग चाहिए स्थानीय तह बट मार्फत मत आ या तो वहाँ सीधे माग कर या तो त्याँ माग करने जो व्यक्ति अथवा निकाय हो तेस को लगी सिफारिश कर दून तेरी आई सके हमें कुन ठाव में कुन प्रविधि उपयुक्त हो भाई छानेर जड़ान भैस फिर जड़ान संपन्न को सिफारिश भी स्थानीय तह मार्फत आने व्यवस्था मिला तो हिसाब से स्थानीय तह को यह विषय अगड़ी बढ़ाने कुरा में असाध ठूल भूमिका हमें तो भूमिका अगड़ी राखे वहाँसंग बलिओ सहकार कर अगि बढ़ी रह र प्रदेश सरकार में ऊर्जा को विषय हेने विषयगत मंत्रालय त्यो मंत्रालय से हमी सहकार कर स्थानीय तहले तो कतिपय ठाव में माग करे अनुसार हमीस जो लगा सायदारी पर्ने तो सायदारी वहाँस स्रोत को अभाव तो स्रोत चाह प्रदेश तह बट थप दिने रदेश तहले तो फिर स्थानीय तहभंद तो अलि मथि उठे अलि व्यापकता दिने यो विद्युत को पहुँच सब पुर्वने देखि लीएर तैंको ऊर्जा को चाहिए स्रोत र उपलब्धता अज भरपर्द बनाने गुणस्तरीय बनाने र स्वच्छ ऊर्जा का प्रविधि खाना पका अरु विभिन्न प्रयोग में विस्तार करने तो खाल का आयोजन स्थानीय तहला वहाँ सहयोग करने रामी संघ प्रदेश र स्थानीय तीन तह को सहकार को वातावरण बनाने हिसाब में हमें काम कर अब अथानीय तह र प्रदेश सरकार नया भक्त हिसाब से यह विषय को बुझाई हमें अज तैं व्यापक बनाकर जान पर्ने कतिपय विषय में वहाँ को क्षमता अभिवृद्धि करूर्ने आवश्यकता रहाँ विषय प्राथमिकता बना सही हमी निरंतर छलफल अंतर्क्रिया पर्ने आवश्यकता तर वहाँ विषय संगे लैजान पर्च अगाड़ी लैजान पर्च भाँ कन्स ही अब जो ढका सर अब अब यो अ फिर एक दुई वर्ष बंद भाथ्यो अंसदर सांसद विवास कोष मार्फत पांच करोड़ रुपया दिने वाले बजेट मार्फत व्यवस्था कर यही अनुसार प्रदेश सर में प्रदेश का सांसद विभिन्न किसिम को रकम पाऊँ हो इसको प्रयोग वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र में यहां अब ठूल आयोजना पांच करोड़ बनने पर भेन तर सा आयोजन बन सकता इसको उपयोग होना सको अल ते सदुपयोग नाला कि भाई ठूल आशंका है इसको विरोध भी भाग के सोच्ह अलग प्रसंग फरक होना सब ये अब संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विस कार्यक्रम जो संचालन में थी बीच रोक अब पुनः आयो रहा चाह बजेट जो सांसदजी एटा चाह निर्णय कर सहयोग सकने कुछ तेस को अब एटा कार्यान्वयन करने पद्धति बनी नहीं सकिया तो पद्धति बटी सहयोग पूर्वाधार में सहयोग करने वाले हुना ऊर्जा चाहिए एटा पूर्वाधारक विषय भाग हमी बड़ सहयोग परिचालन कर सकने प्रशस्त संभावना कतिपय ठाव में क्योंकि हमें तो आयोजना को लगी शत प्रतिशत सहयोग तो कहीं नहीं है बड़ी में नब्बे प्रतिशत हो ठूला में अरुण साना में तो तीस चालीस पचास पर्सेंट भी बाकी जो उपभोक्ता जुटा पर्ने पैसा में तो यो तो एट महत्वपूर्ण स्रोत हो हिसाब से इसमें हमी सहकार कर जान सकने संभावना प्रशस्त हजर ये एटा अब इसको विरोध भाता काम भकारात्मक हो अर्क अब हम तीन चार मिनट बाकी जो फोहर बा बिजुली निकालने अल ठावराख अब दांग में अगर अब राजधानी में नहीं फोहर बड़ा बिजुली निकालने सुरू भाग कति उपयुक्त देखि कति दिखो देखि कहीं अब राजनीतिक नारा ने हेखे वो घर घर में गैस को पाइपलाइन पुग्स भाभले नारा दियो विराट नगर में एटा गौशाला बड़ा गोबर ने कई गैस निले कई घर में पाइपलाइन पुर्यावने कार्य भेस में वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र को पैसा लगानी भो तो बंद भो एक एक हिसाब से यो खेर यो रकम को दुरुपयोग भो दुरुपयोग भैरा ठाव ठाकुर कस्तु देखि डाल इस बुझ्न होते हैं यह तब विराट नगर को गौशालाक उदाहरण दिव तो गौशाला को अब एटा चैरिटी जस्तु संस्था अब छाड़ा गाई लिया राखी रहा थी तैं गोबर चाहे प्रशस्त उत्पादन होने भाई पीछे वहाँ हमी एटा ठूल बायोगैस प्लांट बनाऊ रिपरी को घर लायोगैस नहीं पाइप सप्लाई कर प्रस्ताव लाइन भो 
हमें तेस में सहयोग गये अब अभी कई समय संचालन आयो बीच में चाहिए बंद भाई सूचना आए तो कतिपय रुटीन मेन्टेनेंस को हिसाब से बंद हो अब यो अब गोबर न भाई पे तो संचालन आने कुछ भैन ते भर हमी कसरी हे फोहर व्यवस्थापन को स्थानीय सरकार को कार्यक्षेत्र को विषय हो रथानीय सरकार सहकार करे कतिपय चाहिए घर बड़ निस्कने फोहर जो शहर को फोहर भाई म्युनिशिपल वेस्ट भर को फोहर तो सब ठाव में निस्क रहा कोई नहीं पार्ट बड़ हमें गैस निकालने संभावना भई नहीं रहो रो गौशाला जस्तु गाई पालन को बंगुर पालन जो हम अलग कमर्सिंग भैर तो ठाव में हमें ठूला बायोगैस बनाएर तेस गैस निकालने मल निकालने फोहर को दिगो 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 क्योंकि फोहर तो निस्कने भोगार तर ये हचुआ कार्यक्रम में वैकल्पिक ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र लगानी नगर्न उपयुक्त हो यो अब तो गौशालाक गये तो हमें पाइलट प्रोजेक्ट हो सब पाइलट प्रोजेक्ट एकदम शत प्रतिशत सफल चाहिए अब अभी अभी बत्तीस पैंतीस घर में गैस सप्लाई कर भाई यहाँ भन्न ये निरंतर प्लांट में गोबर फिडिंग नगर अल इरेगुलर चाहिए व्यावसायिक संस्था भग उ यो लगानी भईसको अब आप लगानी पर्या हमें तो लगानी को जमा चालीस पर्सेंट देखो साठी पर्सेंट तो उन्क लगानी हो तेत्रो लगानी पड़े इस मचालन कर व्यावसायिक संस्था भाई बितिक वहाँ के निरंतर संचालन करने पार्टला बड़ी चाह अगड़ी राख् सकू भेन तीन मत हो तो हिसाब से हमें यहां कार्यक्रम अलग व्यावसायिक हिसाब से लै जान पर्च र उत्पादित गैस लीधे पका तता प्रयोग करने को अलावा तेस हमी बिजुली निकालने अथवास विभिन्न सवारी का साधन चलाने अरु विभिन्न खाल का फोहर मैला बड़ी संभावना अब शहरी बढ़ो हिसाब से हमें फोहर बट ऊर्जा को इसमें रोकावट आने अब प्रविधि ठीक भो आपूर्ति भाई समस्या आस ढका सर हम आशा करूँ नेपाल को अपार संभावना रहे जल विद्युत का साथ ही वैकल्पिक ऊर्जा मार्फत पनी ऊर्जा क्षेत्र को विवास होस् खास हम खाना पकाने में एलपीजी गैस को जो प्रयोग भैर तेस में चाहिए इस योगदान पुराओस् रही जो खाद्य सुरक्षा को महत्वपूर्ण विषय छेसला इसलिए टेवा दिन सकोस् रो फोहर मैला जो ठूल समस्या छेस को सदुपयोग कर अब मल भी कंपोस्ट मल रजा भी आपूर्ति होना सको वैकल्पिक ऊर्जा को हम अर्थतंत्र में राो योगदान होगा हमी ते आशा करूं यहाँ को महत्वपूर्ण समय और विचार का लगी धीरे धन्यवाद राखल सर धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शक कार्यक्रम इनर्जी टक को आज को हम निर्धारित समय सको अर्क मंगलवार ऊर्जा क्षेत्र का यस्त महत्वपूर्ण विषय में छलफल कुरा रिपोर्टर लस्थित होने आज को यह कुरा में मैं सघाने प्राविधिक मित्र विशेष रूप में धन्यवाद दीद कार्यक्रम बा मिदा मग्दु नमस्ते